ഹലോ ഗൈസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണോ ഞാനിവിടെ അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കണം രാവിലെ എണ്ണീട്ടോ ഞാൻ ഐ പി എൽ കണ്ടോണ്ടിരിക്കട്ടോ ഞാനല്ല വിഷ്ണു ഐ പി എൽ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇനി ഐ പി എല്ലിന്റെ ശബ്ദം തീരുന്ന വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ അച്ഛൻ ഫുൾ ടൈം ക്രിക്കറ്റ് കാണുന്ന ആളായിരുന്നു ഇപ്പൊ വിഷ്ണു ഫുൾ ടൈം ഫുൾ ടൈമിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന ക്രിക്കറ്റ് കാണുന്ന പോലത്തെ ആളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര യൂസ്ഡ് ആണ് ഈ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കമന്ററി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നതായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതല്ല എന്ന് പറയാമെന്ന കാര്യം ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ എന്താ പറയുക കോഴ്സിലെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടക്കുന്ന ദിവസമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് ദീപ ചേച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡലായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് കൊണ്ടുപോയ സെയിം മോഡലിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ദീപ ചേച്ചി പിന്നെ ഓൾവേസ് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദീപ ചേച്ചി തന്നെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ ദീപ ചേച്ചിനെ കുറച്ച് കാര്യമായി പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുഖത്തെ ഹെയർ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക ചെറുതായിട്ടൊരു ഫേസ് പാക്ക് ഇടുക അതേപോലെ ഹെയർ ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇൻട്രോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചാൽ കേട്ടോ ഇപ്പൊ സമയം പതിനൊന്ന് മുക്കാലായിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടേ പത്തൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങണം ദീപ ചേച്ചി ഇന്നലെ അമ്മു ചേച്ചിയുടെ ലുഷീർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം പരിചയപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് കേട്ടോ ലുഷീർ എനിക്ക് ഒന്നും ഡച്ച് വേർഡ് ആണ് ഒരു സ്ലീപ്പ് ഓവറിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡച്ച് വേർഡ് ആണ് ലുഷീർ അപ്പൊ ദീപ ചേച്ചി അമ്മു ചേച്ചിയുടെ ലുഷീർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ദീപ ചേച്ചിനെ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന വഴിക്ക് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാണ് ഇന്ന് അരമണിക്കൂർ മുന്നേ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറാം കാരണം മോഡലിനെ പ്രപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒപ്പം ഹെയർ ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ ഹാഫ് ആൻ അവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് ടെൻസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ സാധാരണ ഞാൻ ഇത്ര ടെൻസ്ഡ് അല്ല സാധാരണ എക്സാംസ് പോകുമ്പോൾ കിട്ടിയാൽ കിട്ടി പോയാൽ പോയി എന്നുള്ളതിലാണ് ഞാൻ എല്ലാ എക്സാമും ജീവിതത്തിൽ പോയി എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിന് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാ തോന്നുന്നു ചെറുതായിട്ടൊരു ടെൻഷൻ ഫീൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ വിഷ്ണു എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ന് വ്ളോഗ് എടുക്കണ്ട നീ സമാധാനമായിട്ട് പോയിട്ടത് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങാ അപ്പൊ എപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ അന്നൊക്കെ എനിക്ക് പണി കിട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്ന് മൊത്തമായിട്ട് കേൾക്കാതിരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ വ്ളോഗ് ഞാൻ മിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോഷൂട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് കാണണം തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഭയങ്കര യൂസ്ഡ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ജസ്റ്റ് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് പോലെ അവിടെ ഇവിടെ എനിക്ക് ഓർമ്മയ്ക്കും പിന്നെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോഷൂട്ടിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ എടുക്കാം അവിടെയും ഇവിടെയും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ റവിയിൽ വരുവുള്ളൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിപ്പോൾ പോയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ഇറങ്ങാം വിഷ്ണു തന്നെ ഇന്ന് സ്കിപ്പ് ഓളിലാക്കി തരും അല്ലേ ഇല്ല ഹോഫ് ദോർത്തും ട്രെയിൻസ് ഭയങ്കര കുറവാ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഉറപ്പുമില്ല ഞാൻ എവിടെങ്കിലും ഇറങ്ങാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഞാൻ ലേറ്റ് ആകുമെന്ന് എന്നെക്കാളും ടെൻഷൻ വിഷ്ണുവിനാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ആലോചിക്കും എന്റെ അമ്മ എന്നെക്കാളും കുറച്ച് വിഷ്ണുവിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഡീസന്റ് ആയിരുന്നു ഡച്ച് പഠിക്കുക മേക്കപ്പ് പഠിക്കുക ഞാൻ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തോന്ന് വിഷ്ണു ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങിട്ട് റെഡി ആയി ഇറങ്ങുന്ന നേരത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ദീപ ചേച്ചിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കലാപരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രപ്പിങ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുക ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പോലും ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴോ മനസ്സിലാക്കുന്ന കേട്ടോ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ക്ലാസ് മോശമുണ്ടാക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും വെൽക്കം ടു ഈ ടു എപ്പിസോഡ് ഓഫ് തനി മലയാളീസ് പ്രഹസനം എന്റെ ശബ്ദത്തിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു തോന്നലല്ല കാരണം എനിക്ക് ജലദോഷം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം ചെറിയൊരു കര
യു ആർ സ്റ്റഡിങ് ബോയ് കൃഷ്ണൂർ കുറച്ചും കൂടെ പഠിക്കും നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നെതർലൻഡ്സിന് വല്ല ഐ എ എസ് പദവി ഗവൺമെന്റ് എക്സാം വേറാതെ കൊടുക്കും ദീപചേച്ചിന്റെ ഒരു റീൽസിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ന്യൂഡിൽസ് പോക്കറ്റ് അപ്പോൾ ദീപചേച്ചി തന്നെ ഇട്ട പേരാണെന്നാണ് കണ്ടോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്ന് കുറച്ച് ദിവസമായി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദീപചേച്ചി പറയുന്നു ഇന്ന് നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എമ്പോലും യൂറിയൻ്റലും പോയിട്ട് യൂറിയൻ്റലല്ല ഓറിയൻ്റലിലും പോയിട്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ എനിക്കൊരു മാസം മുന്നേ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതായത് ഞാനും ദീപചേച്ചിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് വ്ളോഗ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ കുറേ മുന്നേ തൊട്ടിട്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ദീപചേച്ചി ഞാനും കൂടെയുള്ള വ്ളോഗ്സ് ഒന്നും അധികം ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നമായിരുന്നു കാണാറേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പം വീണ്ടും ദീപചേച്ചി യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടന്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും കമ്പനി ഏതാണെന്നുള്ള മറ്റുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ഭയങ്കര കോമഡി ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ദീപചേച്ചിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വ്ളോഗ് ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ദീപചേച്ചി വ്ളോഗിങ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുത്തു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീപചേച്ചിനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് എൻ്റെ വ്ളോഗിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാനും ദീപചേച്ചി മുന്നേ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യും വീക്കെൻഡ്സ് കാണും ഒരുമിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും ഞാൻ വ്ളോഗായിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ദീപചേച്ചി മമ്മുചേച്ചിയൊക്കെ എൻ്റെ റിയൽ സിസ്റ്റേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അവരെയിട്ട് അടി ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനും രോഹിത്തും തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് കുറച്ച് നേരത്തെ അടിയല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും നമ്മൾ പഴയ പോലെയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ദീപചേച്ചി അമ്മുചേച്ചിയൊക്കെ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ആ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ന്യൂഡിൽസ് പോക്കറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ന്യൂഡിൽസ് പോക്കറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതിന്റെ റിയൽ റെസിപ്പി ദീപചേച്ചിന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പോയി നോക്കാം ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ദീപചേച്ചിനെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാണ് കേട്ടോ ഓൾറെഡി ദീപചേച്ചി സുന്ദരിയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ സൗന്ദര്യം കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ശ്രമിക്കാം ഞാൻ ദീപചേച്ചിയുടെ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ ഒക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോപ്പർ ഹെയർ മാസ്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫേസ് മാസ്കും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നാളത്തെ ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് വേണ്ടി റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കാര്യമായിട്ട് റെഡിയാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ദീപചേച്ചി ഭയങ്കര സുന്ദരിയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സൗന്ദര്യം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ദീപചേച്ചി അങ്ങനെ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ ഒന്നും റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല കാര്യമായിട്ട് ഫേഷ്യൽ ഹെയർ ഒന്നും ദീപചേച്ചിക്കില്ല പക്ഷെ എന്നാലും മേക്കപ്പ് ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ടിരിക്കുക ഫേസിൽ ഒട്ടും ഹെയർ ഇല്ലെങ്കിലാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിടിച്ചിരുത്തി ഞാൻ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അതിനുശേഷം എൻ്റെ കയ്യിൽ നല്ല അടിപൊളി ഒരു മാസ്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ കുറേ തവണ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഹോൾ ആൻഡ് ആൻഡ് ബാരറ്റിന് കിട്ടുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ഇ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്ക്കാണ് അത് ഡ്രൈ സ്കിന്നിന് ഭയങ്കര കിടലമാണ് കേട്ടോ ദേ ഈ ഒരു മാസ്ക് ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്കിൻ മോയിസ്ചറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ ആ ഒരു മാസ്ക് ഞാൻ ദീപചേച്ചിക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മ
ബാക്കിലെ ക്രിക്കറ്റ് ശബ്ദം ഞാൻ യൂസ്ഡ് ആയതുപോലെ നിങ്ങൾ യൂസ്ഡ് ആവുക കേട്ടോ ഇതാണ് എന്റെ ലഞ്ച് ഞാൻ തട്ടി കൂട്ടിയതാണ് കേട്ടോ എന്റെ പയറുപ്പേര് ഞാൻ വിഷ്ണുവിനെ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് രാവിലെ മുഖം കഴുകിയിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചൊക്കെ കേട്ടോ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുഴുവൻ കഴിക്കുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ തിലാപ്പിയ ഫ്രോസൺ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ചോറ് മോര് പിന്നെ ഇത് തേങ്ങാപ്പേരി തേങ്ങ ചമന്തേ ഞാൻ എന്റെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചധികം മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഹെയർ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കിറ്റിലെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പോയി ദീപ ചേച്ചിനെ പിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നൊരു ചെറിയ പരിപാടിയുണ്ട് ചെറിയ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ബ്ലൗസും പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ മൂഡ് ബോർഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ അവളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒരു റോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിങ്കിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു മേക്കപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ ബ്ലൗസും തീമും കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മേക്കപ്പും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഈ ഫ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ദീപചിച്ചിട്ട് ചെവിയിലും അതേപോലെ തന്നെ തലയിലൊക്കെ വെക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ബ്ലൗസം പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഫ്ലവർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊന്നും ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ഫ്ലാസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് അമ്മ ചേച്ചിയുടെ അങ്ങോട്ടാണ് അവിടെയാണ് ദീപ ചേച്ചി ഉള്ളത് ചേച്ചിയുടെ വന്നിക്കുകയാണേ ദീപ ചേച്ചി എന്നോട് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ദീപ ചേച്ചിനെ പിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരെ ഇനി നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് അക്കാദമിയിലോട്ട് പോവുകയാണ് ദീപ ചേച്ചിയുടെ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മേക്കപ്പ് ഇടരുത് മുടികളും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യരുത് നമുക്ക് എല്ലാം അവിടെ പോയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണെന്ന് വിഷ്ണു നമ്മളെ സ്കിപ്പോളാണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്കിപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ട് നേരെ സെൻട്രം പോയിട്ട് നമ്മുടെ അക്കാദമിയിലോട്ട് പോകാം എനിക്ക് വിഷ്ണുവിനെയും കൂടെ ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കേട്ടോ എല്ലാ തവണയും ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് പോകുമ്പോൾ പാവം എനിക്ക് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും എന്നെ ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഒരു സ്പെഷ്യൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വ്ളോഗിലും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്കിപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ എത്തി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്ന സൗദിലോട്ടാണ് സൗദിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു മെട്രോ എടുത്തിട്ടാണ് അല്ല സൗദിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു എന്തെടുത്തിട്ടാണ് ഈ ആ മെട്രോ തന്നെ മെട്രോ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റോക്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിൽ പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് നടക്കാനേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ അക്കാദമി ഞാൻ ബാഗ് വെച്ച് മറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെക്കാളും ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമുള്ള ഒരാൾ ബാഗ് പിടിച്ച് നടക്കുകയാണ് ഇത് മേക്കപ്പ് ക്ലാസ്സിൽ എത്തുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ടീച്ചറാണ് ദീപചഞ്ചി ഗുരു എൻ്റെ അധികം ക്ലാസ്സിനും മോഡൽസിനെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ അത് വേറെ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡൽസ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫേസസിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് പഠിച്ച ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് മോഡൽസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് നമുക്കിത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ കൂടാതെ നമുക്ക് വേറെ ബാച്ചിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെയും നമുക്ക് മോഡലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇത്രയൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ചില ആൾക്കാർക്ക് മോഡൽസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നേ വരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ എപ്പോഴും എൻ്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും വരാൻ വില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ദേ ദീപ ചേച്ചിയും ഗീതയും അമ്മു ചേച്ചിയും അച്ചു ചേച്ചിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവർ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെപ്പോഴും വില്ലിംഗ് ആയിരിക്കും അവരുടെ എത്ര ബിസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഒപ്പം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് നെതർലൻഡ്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഏറ്റവും ബ്ലസ്ഡ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതുതന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ എനിക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് അങ്ങനത്തെ കാ
സമയത്തിന് മുന്നേ ഏകദേശം നമ്മളത് ലുക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫേസ് മേക്കപ്പ് മാത്രം ഇനി ഹെയറിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കേൾസൊക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതെ മില വന്നിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മേക്കപ്പ് അപ്രൂവ് ചെയ്തോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മില വന്നിട്ട് എനിക്ക് തന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ലിപ്പ് ഒന്നും കൂടെ ഡാർക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിപ്പ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദീപിച്ച ലിപ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക പുറത്തോട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ലിപ്പാണ് അപ്പോൾ എനിക്കത് ലൈൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നിനൊരു ടിപ്സ് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് അപ്പം മില പറഞ്ഞു കുറച്ചും കൂടെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിപ്പ് ലൈനർ വെച്ചിട്ട് ലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ മില മിലയുടെ കയ്യിലുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദ മില എനിക്ക് ആ ഒരു കളർ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാനും ദീപ ചേച്ചി കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലവർ മുടിയിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് എൻ്റെ ഐഡിയ വളരെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് റഫായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഫ്ലവേഴ്സ് കിടക്കുക കുറച്ച് പെറ്റൽസ് ഇങ്ങനെ താത്തോട്ട് വീണ് കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു ചെറിയ ബ്ലോസം തീമിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മീല ജസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഹെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെയർ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ കുരുങ്ങിയ പോലെ ഇരിക്കുന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ചെറിയ ടിപ്പിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഞാൻ എന്തേ ദീപ വെച്ചിട്ട് ഹെയറിൻ്റെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ആ മാസ്ക് ഇട്ടതിലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ദീപ ചേച്ചിയുടെ ഷോർട്സ് ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ദീപ ചേച്ചിയുടെ മുടിക്ക് ദീപ ചേച്ചിയുടെ മുടി കുറച്ചൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള നേച്ചറിലോട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ മാസ്ക് റീലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈനലി ദേ ഇതാണ് ദീപ ചേച്ചിയുടെ ലുക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു മേക്കപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസമാകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഓക്കെ പറയുമെന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനൊക്കെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഓക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഫിഫ്ത് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതേ ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ലേഡി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അവരുടെ ജോലി ഭയങ്കര ഹാപ്പിലി ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിരിക്കേണ്ടത് നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ദീപ ചേച്ചിക്ക് ദീപ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ദീപ ചേച്ചിക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മളെ സുന്ദരിയാക്കി മാറ്റാൻ വേറെ ആൾ ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു രസമുള്ള പരിപാടിയല്ലേ അപ്പോൾ ദീപ ചേച്ചി നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോട്ടോഷൂട്ടിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം എന്തേ മീല ദീപ ചേച്ചിയുടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുക്കുകയാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോയും അതേപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു മാർക്കും ഒക്കെ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ വോഗിൻ്റെ ഒക്കെ ഫാഷൻ ഷോസ് വരുമ്പോൾ പല മോഡൽസിനെയും മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് മില അപ്പം മിലയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ട്രിക്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ടിപ്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റുക മില എനിക്ക് ഒരു മാർക്ക് തരിക എന്നുള്ളത് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അശ്വി ഈ മേക്കപ്പ് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നു ഞാൻ നിന്റെ മുഖത്തൊന്ന് ചെയ്ത് തരട്ട് സെയിം ഗെറ്റ് റെഡി വിത്ത് ഐശു ആൻഡ് ദീപ പക്ഷെ ദീപ ആണ് മേക്കപ്പ് ഇരുന്ന് തരുവോ ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ പക്ഷെ നീ കമൻസ് ഒന്നും പറയരുത് പിന്നെ എന്റെ എന്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും പിന്നെ ആയിരുന്നു കംപ്ലൈൻസ് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ പരിപാടി ദേ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്
ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുക്കി ഷോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഏർത്ത്സ് ബെസ്റ്റ് കുക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് കുക്കി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റും കൂടെയാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ തൊണ്ടഭാഗത്തിന് പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ നിന്നുകൊണ്ടാണോ ദീപതിശ് നിന്നുകൊണ്ടാണോ അറിയില്ല നമ്മൾ ആ കടയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കാലെടുത്ത് വെച്ചപ്പോ അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നോ മോർ കുക്കിങ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിട്ടോ ഭയങ്കര ഞാൻ നെതർലാൻഡ്സിൽ വന്ന ഉടനെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര കണ്ണിന് ഭംഗി തോന്നിയൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു കേട്ടോ ആംസ്റ്റർഡാമിലെ ട്രാമ് എനിക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഭയങ്കര ഭംഗി തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളിതേ കാൽഫസ്ത്രാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഡാം സ്ക്വയറിൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ട് വരുന്ന സ്ട്രീറ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കാൽഫസ്ത്രാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഷോ ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഡച്ച് പാലസിൻ്റെ സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് അറിയില്ല ദീപചച്ച് ഇതേപോലെ ടി കെ മാക്സിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു മരപ്പലക ഇതെന്തിനാണ് രസമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാനോ ചോദിക്കുന്നു വളരെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങിക്കുന്ന ഞാൻ ദീപചച്ച് ഒരു രണ്ടു മാസമായി ഉണ്ടാവും ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നിട്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാർ ഭയങ്കര എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഇത് അവരുടെ അടുത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ അടുത്ത് അത് എത്തുന്നില്ല ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു അവൾ മറന്നു വെച്ചു പോയി മറ്റേ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ അമ്മ എടുത്ത് പുറത്തു വെക്കുന്നു സൈഡ് എടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫൈനൽ ഇത് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു സോ മിക്സർ വീഡിയോ ഇസ് കമ്മിങ് സോൺ ഇത്ര പോന്നതാണ് വേണ്ടത് കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയുള്ളതല്ലേ വേണ്ടത് ഓട്ടോ 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 ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നല്ല മനോഹരമായ പാത്രങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്റെ ബാക്കി കാരണം ഒരേ പാത്രങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് കണ്ണാടി എവിടെ കണ്ടു അവിടെ സൗന്ദര്യം മതിമറന്ന് ആകും എന്താ പറയാ ആഘോഷിക്കലല്ലോ ആസ്വദിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ദേ ബൈൻ കോർഫിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചായിട്ട് നല്ല ഒരു കളർ കറക്ടറും അതേപോലെ തന്നെ അതായത് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്കിൻ ടോണിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കളർ കറക്ടറും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഐ ലൈനറും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് പെൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഗവേഷണത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏറ്റവും നല്ലത് നാർസിൻ്റെ ആണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നാർസിൻ്റെ ഒരു കളർ കറക്ടറും രണ്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഐ ലൈനർ പെന്നും കൂടെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞാനും ദീപ ചേച്ചിയും ഒരേ സാധനം രണ്ട് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഷോപ്പിംഗ് നമ്മൾ യൂറോപ്പ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനിലോട്ട് മെട്രോ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അവിടെ ദിബിൻ ചേട്ടൻ വരും ദിബിൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി രാവിലെ നമ്മുടെ മഷ്റൂം കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതുകൊണ്ട് വിഷ്ണു വരുമ്പോൾ ഒക്കെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുറച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ യൂറോപ്പ പ്ലെയിനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ദിബിൻ ചേട്ടൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂറോപ്പ യൂറോപ്പ പ്ലെയിൻ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ എത്തി വിഷ്ണു ഏതൊക്കെയോ കോഴ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കാരണം വിഷ്ണു ഭയങ്കര ബിസിയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വന്ന ഉടനെ വാങ്ങിച്ച ഐറ്റംസ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഐ ലൈനർ പെന്നും പിന്നെ ഒരു ഗ്ലോസി ഫീലുള്ള ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കും ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷിൽ വരുന്ന ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കും പിന്നെ ഒരു കളർ കറക്ടറുമാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നാർസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ അക്കാദമിയിൽ കുറേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് അവരുടെ ടെക്സ്ചർ ഫീൽ ചെയ്തത് കേട്ടോ അതെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാനും ദീപ ചേച്ചിയും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഞാൻ ദീപ ചേച്ചി എടുത്ത് പറയുന്നത് ചില റീലൊക്കെ നമ്മൾ കാണില്ലേ ഭയങ്കര ലുക്കായിട്ട് വൈകുന്നേരം വന്ന് ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തി വരുത്തുന്ന ചില റീൽസ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഉണ്ട് ദീപ ചേച്ചിയുടെ ഇപ്പോൾ ദീപ ചേച്ചി മേക്കപ്പ് എല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് ഇപ്പോൾ ദേ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദീപ ചേച്ചിയുടെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ല എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും കറക്റ്റ് വട്ടം അതേപോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി അതും എന്ത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമോ ഞാൻ ചുമ്മാ അപ്പോൾ ദീപ ചേച്ചിനെ 